ഡെയിലി കേരള സിലബസിന്റെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ട് പഠിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് ഇരിക്കുവാണോ ആണല്ലേ പിന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാം നമുക്ക് പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റീൻ നോക്കാം ആർക്കെങ്കിലും മടിയുണ്ടോ ഇല്ലല്ലേ മടിയൊന്നും ഇല്ല ഗിവിംഗ് നമ്പേഴ്സ് നമ്പേഴ്സ് ആർ ഗിവൻ ടു സ്റ്റുഡൻസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇൻ സ്പോർട്സ് ഇവന്റ്സ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് എൽ പി സെക്ഷൻ വേർ ഗിവൺ നമ്പർ ഫ്രം ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് ദ യു പി സെക്ഷൻ വേർ ഗിവൺ നമ്പേഴ്സ് ഫ്രം ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫ്രം വിച്ച് സെക്ഷൻ ഡിത് ദ മാക്സിമം നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു കായിക മേളയാണ് അല്ലെ കായിക മേളയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്പർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ നമ്പറിൽ എൽ പി സെക്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് യു പി സെക്ഷനിലോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി അപ്പോൾ എന്താണ് വിച്ച് സെക്ഷൻ ഡിഡ് ദ മാക്സിമം നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് ഏത് സെക്ഷനിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ കുട്ടികൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലല്ല കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലല്ല കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇതേ കാര്യം ചെയ്തതാണ് അതിന്റെ ലിങ്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോയി ഒന്ന് നോക്കണം നോക്കാം നമുക്ക് എൽ പി സെക്ഷന്റെ നമ്പർ എത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ടു ഹൺഡ് എത്ര നമ്പേഴ്സ് വന്നു എന്ന് അറിയാൻ അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് തൊട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് വരെ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇരുന്നൂറ്റി അതായത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ എത്ര കിട്ടും അപ്പൊ ഉത്തരം സിക്സ്റ്റി ഫോർ കിട്ടും പ്ലസ് വൺ അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഞാൻ ഈ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ പോയി ഒന്ന് നോക്കണം അപ്പം മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഈ മെത്തേഡ് നമ്മൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അപ്പം എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് യു പി സെക്ഷൻ നോക്കാം യു പി സെക്ഷനിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് തൊട്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി വരെയാണ് നമ്പർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര നമ്പേഴ്സ് കിട്ടിയെന്ന് എങ്ങനെ അറിയും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എത്ര കിട്ടും സെവന്റി ഫോർ എന്ന ആൻസർ കിട്ടും പ്ലസ് വൺ സെവന്റി ഫൈവ് അപ്പം ആരാണ് കൂടുതൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തത് ഏത് സെക്ഷനാണ് No doubt, UP section, അല്ലെ സെവന്റി ഫൈവ് അവർക്ക് സെവന്റി ഫൈവ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു റൈറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഫ്രം വൺ ടു സെവൻ ഇൻ ദ സർക്കിൾസ് വിതൌട്ട് റിപ്പീറ്റിംഗ് ദ സം ഓഫ് ദ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ എ ലൈൻ ഷുഡ് ഇറ്റ് ട്വൽവ് ട്രൈ ടു കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റ് ഇവിടെ എത്ര കോളംസ് ഉണ്ട് സെവൻ കോളംസ് ഉണ്ട് അല്ലെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കില് ഒരു ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഏഴ് റൗണ്ടുകളുണ്ട് അതിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൺ ടു സെവൻ നമ്പേഴ്സ് അതായത് ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള നമ്പർ എല്ലാ കോളത്തിലും എഴുതണം പക്ഷെ റെപ്പിറ്റേഷൻ വരരുത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യരുത് നമ്പർ വൺ എന്ന് എഴുതിയാൽ ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യമേ ആ വൺ എഴുതാവൂ പിന്നീട് വേറെ ഒരു കോളത്തിൽ വൺ വരരുത് അങ്ങനെ ഏഴ് കോളമുണ്ട് ആ ഏഴ് കോളത്തിലും വൺ ടു സെവൻ വരെ നമ്പേഴ്സ് എഴുതണം ഇതിന്റെ സമ്മ അതായത് ഈ ഇത്രയും നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോ ഓരോ റോയിലെയും നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പം എത്ര ആയിരിക്കണം ഒരു ലൈനിലെ നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പം എത്ര കിട്ടണം ആൻസർ ട്വൽവ് ആൻസർ ഷുഡ് ബി ട്വൽവ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ നമുക്ക് വൺ ഫൈവ് സിക്സ് നീ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ട്വൽവ് വി ഗോട്ട് ട്വൽവ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ വൺ ഫോർ സെവൻ വൺ പ്ലസ് ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് പ്ലസ് സെവൻ ട്വൽവ് ദേർ ആൾസോ വി ഗോട്ട് ട്വൽവ് നെക്സ്റ്റ് ടു ത്രീ ആൻഡ് സെവൻ മീൻസ് ട്വൽവ് അപ്പൊ അവിടെയും നമുക്ക് ട്വൽവ് കിട്ടി അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് പേജ് നമ്പർ ട്വന്റി
അടുത്തുള്ള കോളത്തില് അടുത്തുള്ള കോളത്തില് സെന്ററില് എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അല്ലെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് അവിടെ ഇപ്പം നമ്മള് ഒരു ബോക്സിൽ നമ്പേഴ്സ് വായിച്ചില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഫിൽ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ബോക്സിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം കണ്ടു അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ഫിൽ ചെയ്യാനാണ് രണ്ട് കോളംസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ അതായത് സെന്റർ കോളത്തില് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഫിൽ ചെയ്യണം എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യൂസ് ദ നമ്പേഴ്സ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫിൽ ദ സെക്കൻഡ് ബോക്സ് സെക്കൻഡ് ബോക്സിൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും സിക്സ് ഹൺഡ്രഡും ആണ് ഫിൽ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യൂസ് ദ നമ്പേഴ്സ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫിൽ ദി തേർഡ് ബോക്സ് തേർഡ് ബോക്സിൽ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇതിന്റെ ചാർട്ട് ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ അത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം വെൻ വി കീപ് ദ ബോക്സസ് ടു ഗേദർ വാട്ട് ആർ ദ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ ഫേസ്റ്റ് റോ നമ്മൾ ഈ ബോക്സ് ഒരുമിച്ച് വെച്ചാൽ എങ്ങനെ വായിക്കാം ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇങ്ങനെ വായിക്കാം അല്ലേ എക്രോസ് ആൻഡ് ഡൗൺ നമുക്കതും ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് അത് ഫില്ല് ചെയ്യാനാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നയൻറ്റി ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മൂന്ന് കോള കോളം ബ്ലാങ്ക് ആണ് നമ്മൾ അവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യണം നയൻറ്റിയോട് എത്ര ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി കിട്ടുന്നത് നയൻറ്റിയോട് ഫിഫ്റ്റി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അല്ലെ അത് അവിടെ ഫിഫ്റ്റി ആഡ് ചെയ്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നയൻറ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി അങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോ എക്രോസ് ആണ് നോക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡിനോട് ഫിഫ്റ്റി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഇനി ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ടെൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി നെക്സ്റ്റ് താഴെ അത് ടോട്ടൽ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് താഴെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി വരെ എഴുതി ഇനി നമുക്ക് താഴേക്ക് നോക്കാം എത്രയായിരിക്കും എങ്ങനെയായിരിക്കും വന്നതെന്ന് നയൻറ്റി ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ അവിടെ എത്രയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ടെൻ ആണ് അല്ലെ ടെൻ ആഡ് ചെയ്താണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതായത് നയൻറ്റി പ്ലസ് ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ അതുപോലെ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് ടെൻ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ടെൻ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി അല്ലെ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി പ്ലസ് ടെൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടെൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ നെക്സ്റ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് ടെൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ടെൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി നെക്സ്റ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി താഴേക്കാണേ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി പ്ലസ് ടെൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടെൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ നെക്സ്റ്റ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് ടെൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ടെൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഇനി ഏറ്റവും താഴത്തെ കോളത്തില് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടോട്ടൽ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ നയൻറ്റി പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ എത്രയാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അതുപോലെ വൺ ഹൺഡ
അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വേറൊരു പ്രോബ്ലം കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം അത് ഇതുപോലെ തന്നെ വൺ ടു ത്രീ നയൻ വരെ എഴുതണം വീണ്ടും നയൻ എയ്റ്റ് സെവൻ ഒന്നുകൂടി എഴുതണം വീണ്ടും വൺ ടു ത്രീ എഴുതി നയൻ വരെ എഴുതണം പിന്നെ നയൻ എയ്റ്റ് സെവൻ വൺ വരെ എഴുതണം പിന്നെ അടിയിൽ ടു ഇടണം എന്നിട്ട് അത് ആഡ് ചെയ്യണം അത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് നോക്കണം ചെയ്യണം അവിടുത്തെ ഉത്തരം എല്ലാം ടു തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അത് നിങ്ങൾ തനിയെ ചെയ്യുമല്ലോ അല്ലെ അപ്പം ഇത്തരം പാറ്റേൺസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറ്റി എഴുതി നിങ്ങൾ പുതിയ പുതിയ നമ്പർ പുതിയ സംഖ്യകൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കണം അപ്പൊ നമ്മള് മാത്സിൽ മിടുക്കരാവും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ മനസ്സിലാകാത്തവര് എന്നെ അറിയിക്കണം കമന്റ് ഇടണം അപ്പോ നമ്മുടെ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുന്നു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകാത്തതോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ഇടണം നമുക്കിനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം സ്റ്റേ സേഫ് അതായത് കുരുത്തക്കേടൊന്നും കാണിക്കാതെ വീട്ടിൽ മിടുക്കരായിട്ട് ഇരിക്കണം ടാറ്റാ